উত্তরে নদনদের পানি কমায় বাড়ছে ভাঙন মন্ত্রীর নির্দেশের পরও বন্ধ হয়নি এনজিওর কিস্তি আদায় সীতাকুণ্ডে ত্রিপুরাপাড়ায় টিকাদান কর্মসূচি শুরু আজও হাসপাতালে ভর্তি চার শিশু মৃত্যুবার্ষিকীতে নানা কর্মসূচিতে স্মরণ হুমায়ুন আহমেদকে নুহাসপল্লিতে ভক্তদের উত্তরের জেলাগুলায় বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি অব্যাহত রয়েছে বিপদ সীমার নিচ দিয়ে নদ নদীগুলো পানি প্রবাহিত হলেও দেখা দিয়েছে তীব্র ভাঙন সিরাজগঞ্জের চৌহালিতে নদী রক্ষা বাঁধের অন্তত ত্রিশ মিটার যমুনা নদীতে বিলীন হয়েছে বুধবার সকালে এই ভাঙন দেখা দেয় এতে উপজেলার বেশ কিছু গ্রামের মানুষ ভাঙনের ঝুঁকিতে রয়েছেন এদিকে ফরিদপুরে ধীর গতিতে পদ্মার পানি কমলেও শরীয়তপুরে দা বেড়েছে জামালপুরে বন্যা পরিস্থিতি উন্নতি হয়েছে বন্যার পানি কিছুটা কমলেও বেড়ে গেছে জনদুর্ভোগ বন্যা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তিন হাজারের বেশি ঘর বাড়ি আর ভেঙে পড়েছে সাতটি উপজেলার যোগাযোগ ব্যবস্থা তানভীর আজাদ মামুনের তথ্য চিত্রে ডেস্ক রিপোর্ট জামালপুরে নামতে শুরু করেছে বন্যার পানি তবে প্রায় এক সপ্তাহের বেশি সময়ের বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কয়েক হাজার বসত বাড়ি তলিয়ে গেছে আট হাজার হেক্টর ফসলি জমি স্থানীয়দের অভিযোগ কাঁচা পাকা রাস্তা ক্ষতিগ্রস্ত হলেও প্রশাসনের পক্ষ থেকে নেওয়া হয়নি কোন কার্যকরী উদ্যোগ প্রতি বছর বন্যার সময় এই রাস্তাটা মানে ভেঙে যায় ভেঙে যাওয়ার কারণে জনসাধারণের যাতায়াত ব্যবস্থা খুব কষ্ট হয় এই রাস্তার কারণে স্কুলে ছাত্র ছাত্রী যাইতে পারে না তবে বন্যার ক্ষয়ক্ষতির কথা স্বীকার করে পুনর্বাসন কার্যক্রম শুরু হওয়ার কথা জানান জেলা প্রশাসক বন্যা পরবর্তী পুনর্বাসনের জন্য আমরা প্রত্যেকটা বিভাগকে আলাদা আলাদাভাবে তাকে কোন বিভাগের কোন পরিমাণ ক্ষতি হয়েছে তা নির্ধারণ করার জন্য বলা হয়েছে ইতিমধ্যেই তারা কাজ শুরু করেছে বন্যার পানি সম্পূর্ণ নেমে যাওয়ার পরে এ বিষয়ে তারা পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট তারা পাঠাবে জেলা প্রশাসনের হিসেবে এবারের বন্যায় প্লাবিত হয় জামালপুরের প্রায় পাঁচশোটি গ্রাম আর পানিবন্দী মানুষের সংখ্যা আড়াই লাখ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনার পরও বন্ধ হয়নি বন্যা কবলিতদের কাছ থেকে ঋণের কিস্তি আদায় কুড়িগ্রামে বন্যা দুর্গতরা চরম কষ্টে দিন কাটালেও তাদের দিতে হচ্ছে এনজিওর কিস্তির টাকা এ অবস্থায় সাময়িকভাবে কিস্তি আদায় বন্ধের দাবি জানিয়েছেন জনপ্রতিনিধিরা কুড়িগ্রাম সংবাদদাতা তথ্য ছবিতে দেখুন টেস্ট রিপোর্ট বন্যা দুর্গত এলাকায় ঋণের কিস্তি আদায় বন্ধে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রীর এমন নির্দেশনা থাকলেও বাস্তবে চিত্র উল্টো কুড়িগ্রামের বিভিন্ন চরাঞ্চলে লাখো মানুষ এখনো পানিবন্দী খেয়ে না খেয়ে দিন কাটছে তাদের তারপরও রেহাই পাচ্ছে না এনজিও গুলোর কিস্তি আদায় থেকে তবে দুর্যোগ বা বন্যার সময় কিস্তি আদায় বন্ধের নির্দেশনা এখনো তারা পাননি বলে দাবি করেছেন মাঠকর্মীরা আসলে বন্যার জন্য সমস্যা এখন কিস্তি তোলার এবং কিস্তি না নিলেই আমাদের সমস্যা হয় কিন্তু তারপরেও মানুষের পরিস্থিতি অনুযায়ী কিস্তি এ অবস্থায় বন্যা দুর্গত এলাকায় এনজিওগুলোকে কিস্তি আদায় বন্ধে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি এই জনপ্রতিনিধির বিশ পঁচিশটা এনজিও আছে তারা 
গরিব মানুষ ওখান থেকে ঋণ নিয়ে কোনো রকম সংসার চালায় এন বন্যা আসায় তাদের কাজকর্ম নাই এই এনজিও গুলো সপ্তাহে তাদের কাছে ঋণ কিস্তি আদায় করতেছে যদি সরকার বাহাদুর এই বন্যার সিজনে এই কিস্তিগুলো মওকুফ করতে তাহলে এই লোকগুলোর উপকার হবে কুড়িগ্রামে বন্যায় ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে নদ নদীর পানি কমায় এখন আবার দেখা দিয়েছে নদী ভাঙন সুষ্ঠু নির্বাচনের স্বার্থে সব রাজনৈতিক দলের সাথে আলোচনা করে সংবিধান সংশোধন করতে হবে দুপুরে খুলনার একটি হোটেলে বিএনপির সদস্য সংগ্রহ ও নবায়ন কর্মসূচি অনুষ্ঠানের কথা দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেন তিনি আরও বলেন বর্তমান সংসদ জনগণের প্রতিনিধিত্ব না করার কারণে পার্লামেন্টে নির্বাচন নিয়ে সংবিধানের যে সংশোধন আনা হয়েছে তা অবৈধ অনুষ্ঠানে বিএনপির তথ্য বিষয়ক সম্পাদক আজিজুল বারী হেলাল এবং খুলনা জেলা বিএনপির সভাপতি সহ আরও অনেকে বক্তব্য রাখেন बुधवार सकाले जिलार मिरपुर उपजिला विएनपी कार्यालय घटना घटे इस समय नेतृद गाड़ी सह बे कि मोटरसाइकेल भांगचुर प्रत्यक्षदर्शी जाना स्थानीय नेतृद उपस्थिति कार्यालय विएनपिर सदस्य संग्रह सभा चल रही इस समय बीस पचिस जन जुवक से हमला चालय तथ्य तो प्रजुक्ति आईने सतान्न धारा क्यों जान हैरान शिकार ना हो सेजन व्यवस्था ना हो आईनमंत्री अनिसुल हक बुधवार राजशाही चीफ जुडिसियल मेजिस्ट्रेट अदालत नतून भवन उद्बोधन शेषे गणमाम कर्मी एक मंत्री चट्टे सीताकुंडे त्रिपुरा पाड़ा आज थे हाम प्रतरोधक टीकदान कर्मसूची शुरू हो सकाल शिशु टीका दीचन सीताकुंडजार स्वास्थ्यकर्मी उपजिला स्वास्थ्य कमप्लेक्सर मेडिकल अफिसार आशुतोष नाथ जान सकाल स्वास्थ्यकर्मी यह एलिकार शिशु हाम प्रतरोधक टीका दीचन तब हाम रोगे आक्रांत शिशु मुहूर्ते टीका दी समस्या सम्भवना थकाय तक हा दीर्घदिन धरे यह एलिक शिशु टीका ना दे हाम रोगे आक्रांत जनप्रिय कथा साहित्यिक हुमायन आहमेद पंचम मृत्यु बार्षिकी ग नुहासपल्लते समाधि पुष्पस्तवक अर्पण कर श्री मेहर अफरज शाउन सह स्वन और भक्तरा सकले मेहर अफरज शाउन तरह दुई सन्तान सह नुहसपल्लते जाने तरा फुल दिए श्रद्धा जान लेखक समाधि पर रूहर माखफिरत कमन दोआर आयोजन है विभिन्न शिक्षा प्रतिष्ठान शिक्षार्थी और असंख्य भक्त अनुरागी आसें हुमायन आहमेद कबर जियारते सब सहयोगता पेले हुमायन आहमेद कैंसार हासपतर प्रतिष्ठार स्वप्न कैंसार हस्पिटल गोष्ठीबद्ध भाव गुणी जन बुद्धिजीवी तरह का अनुरोध कर उद्योग ने स्वप्न सबा मिले जान पूरण करते हुमान अहमेद शैशव कटे सिलेटे प्रतिष्ठानिक शिक्षा शुरू होने बड़ हो बार बार सिलेटे फिर निजे आत्मजीवनमूलक ग्रंथ सह विभिन्न लेखा हुमायन लिखे सिलेटी तरह प्रिय शहर पंचमृत्युवार्षिकी नाना आयोजन ताकि स्मरण कर सिलेटर भक्त अनुरागरा शादी दारालम नोबेल तथ्य चित्रे देख रिपोर्ट 
হুমায়ুন আহমেদের বাবা ফয়জুর রহমান ছিলেন পুলিশ কর্মকর্তা বাবার কর্মস্থলের কারণে বেশ কিছু সময় কাটিয়েছেন সিলেটে শৈশব থেকেই বইয়ের পোকা ছিলেন হুমায়ুন একসময় হুমায়ুন আহমেদকে এই লাইব্রেরি মেম্বার করে দেওয়া হলো তখন হুমায়ুন আহমেদ বই নিতে আসতেন এবং এই কথাগুলো তার এই যে বাল্য স্মৃতি উল্লেখ করেছেন তারপর তিনি এই যে আমাদের এই লাইব্রেরি থেকে হুমায়ুন আহমেদের বাসা মিরাবাজার প্রায় তিন কিলোমিটার দূর সেই তিন কিলোমিটার রাস্তা তিনি হেঁটে হেঁটে আসতেন আর তখন তিনি ক্লাস থ্রি বা ফোরে পড়তেন নগরের মিরবাজারে একটি টিন শেডের বাসায় ভাড়া থাকতেন হুমায়ুনের পরিবার তবে ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় পুরনো সে ঘর ভেঙে নির্মিত হয়েছে পাকা ঘর তবে সংরক্ষণ করা হবে হুমায়ুনের স্মৃতি বিজড়িত কুয়া যে বাড়িতে উনি ছিলেন যে গড়ে মাঝে ওইটা অনেক পুরনো হয় ওইটা সাত দশে যায় এই জন্য ব্যাঙ্গে আবার নতুন করে ঘর তৈরি করতে হয় আর কুয়াটা এখন আছে আর ওইটা থাকবে হুমায়ুন আহমেদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা শুরু নগরের মীর বাজারের কিশোরী মোহন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে স্মৃতি রক্ষায় সেই স্কুলের একটি কক্ষের নামকরণ করা হয়েছে হুমায়ুনের নামে প্রতি জন্মবার্ষিকী মৃত্যুবার্ষিকীতে ওনার ভক্তরা আমাদের বিদ্যালয়ে আসেন এসে আমাদের সাথে আলাপ আলোচনা করেন বিভিন্ন বিষয় জানতে চান প্রাণের টানে প্রায় ছুটে আসতেন প্রিয় বৃষ্টি শহরে আর এখানে বসেই লিখেছেন অনেক গল্প কবিতা উপন্যাস যখন সুযোগ পেতেন যেভাবেই সুযোগ পেতেন একবার না একবার সিলেটে আসেন সুনামগঞ্জের হাওয়াগুলাতে উনি চক্কর দিতেন ওইখানে বসে বসে উনি গান লিখতেন গল্প লিখতেন বা বিভিন্ন নাটকের প্লটগুলা এখানে বসে লিখতেন দুই হাজার বারো সালের উনিশ জুলাই পরপারে পাড়ি জমান নন্দিত এ কথা সাহিত্যিক জঙ্গি মোকাবেলায় দেশের সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাংস্কৃতিক চর্চা বাড়াতে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়ার কথা বলেছেন সংস্কৃতি মন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর এরই মধ্যে দেশের প্রায় শতাধিক স্কুলে বাদ্যযন্ত্র এবং এই বিষয়ের উপর শিক্ষকেরও ব্যবস্থা করা হয়েছে বলে জানান তিনি আজ কুষ্টিয়ার শিল্পকলা একাডেমির নতুন ভবনের ভিত্তি প্রস্তর উদ্বোধনের সময় এসব কথা বলেন মন্ত্রী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কিভাবে সংস্কৃতি চর্চা বাড়ানো যায় সেটি নিয়েও আমরা কিন্তু পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি এবং পরিকল্পনার একটি অংশ হিসেবে আমরা ইতিমধ্যে প্রায় শতাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বাদ্যযন্ত্র সরবরাহ করেছি এবং শিক্ষকের নিয়োগ ঠিক নিয়োগ বলা যাবে না শিক্ষকের ব্যবস্থা করেছি এদিকে সাভারের আশুলিয়ার জঙ্গি আস্তানা থেকে গ্রেফতার চার জঙ্গির একজন সুনামগঞ্জের আলমগীর হোসেন আলমগীর কয়েকটি মাদ্রাসার পড়া শেষে আশুলিয়ায় একটি সুতার মিলে চাকুরি করত কিভাবে জঙ্গি কার্যক্রমে যুক্ত হয় সে সেই বিষয়ে জানে না তার পরিবার তবে অপরাধ করলে আলমগীরের শাস্তি যান তারা বোরহানউদ্দিনের তথ্য চিত্রে দেখুন ডেস্ক রিপোর্ট সুনামগঞ্জের আলমগীর হোসেন সিলেট ও সুনামগঞ্জের বিভিন্ন মাদ্রাসায় পড়ালেখা শেষ করে আশুলিয়ার একটি সুতার মিলে কাজ শুরু করে গেল কয়েক মাস ধরে পরিবারকে টাকা দেয়া বন্ধ সহ ছিল সব ধরনের যোগাযোগ থেকে বিচ্ছিন্ন আমরা তো অনেক পর তিন দুই দিন ভরে তিন দিন ভরে টাই করি ফোন বন্ধ দেখা তার দুইটা নম্বর জগতে ব্যবহার করত তবে আলমগীর অপরাধ করলে বিচার চায় তার পরিবার ছেলে আমার জানি বালা এর পরে যদি কোনো ধরনের কোনো জড়িত হইয়া থাকে অনেক কোনো ধরনের কোনো খারাপ আচরণকার হইয়া থাকে ঢাকার সাথে আমাদের যোগাযোগ আছে যদি কোনো সংশ্লিষ্টতা পাওয়া যায় এই এলাকার সে ব্যাপারও আমরা ব্যবস্থা নিচ্ছি গেল রোববার সাভারের আশুলিয়ায় জঙ্গি আস্তানায় অভিযানের সময় চারজন আত্মসমর্পণ করে এ ঘটনায় আশুলিয়া থানায় তাদের বিরুদ্ধে দুটি মামলা দায়ের করা হয় এদিকে চট্টগ্রামে র্যাবের সাথে বন্দুক যুদ্ধে কালাম বাহিনীর প্রধান সন্ত্রাসী কালাম নিহত হয়েছে মঙ্গলবার রাতে নগরের পলো গ্রাউন্ড এলাকায় এই বন্দুক যুদ্ধের ঘটনা ঘটে র্যাব সাত চট্টগ্রামের সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ মিমতানুর রহমান জানান রাতে র্যাবের একটি দল পলো গ্রাউন্ড এলাকায় গেলে কালামের সহযোগীরা র্যাবকে লক্ষ্য করে গুলি ছোড়ে 
এই সময় র‍্যাবও পাল্টাগুলি চালালে কালামনি হত হয় ঘটনা সল থেকে একটি AK22 অটোমেটিক রাইফেল ও 15 রাউন্ড গুলি এবং 7 রাউন্ড কার্তুজ উদ্ধার করা হয়েছে ফেনি সোনাগাজীর জলদস্যু কালাম সরাসরি মন্ত্রণালয়ের তালিকাভুক্ত বলে জানিয়েছে র‍্যাব এদিকে সিলেটে অস্ত্র ও মাদক দ্রব্য সহ 4 জনকে আটক করেছে র‍্যাব এদের মধ্যে তালিকাভুক্ত শীর্ষ মাদক ব্যবসায়ী শহীদ হয়েছে র‍্যাব জানায় মঙ্গলবার বিকেল থেকে গভীর রাত পর্যন্ত সিলেট দক্ষিণ সুরমার আহমদপুরে অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করা হয় আটককৃতরা সিলেট সহ আশপাশের জেলায় হেরোইন ও ইয়াবার পাইকারি ব্যবসার সাথে জড়িত তাদের কাছ থেকে অস্ত্র ও গুলি উদ্ধার করা হয় গেল মার্চে মাদক সংক্রান্ত বিরোধের জের ধরে তাদের হাতে একজন খুন হয় বলেও জানায় র‍্যাব এদিকে দেশের বিভিন্ন জেলায় নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে পালিত হচ্ছে জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ এই উপলক্ষে বরিশালে র‍্যালি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় বরিশাল সার্কিট হাউস থেকে বর্ণাঢ্য র‍্যালি বের হয়ে নগরীর প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে অশ্বিনী কুমার হলের সামনে গিয়ে শেষ হয় পরে এক আলোচনা সভা হয় পটুয়াখালীতে পুকুরে মাছের পোনা অবমুক্ত করে মৎস্য সপ্তাহের উদ্বোধন করেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক রাজস্ব মোহাম্মদ মুক্তার হোসেন এরপর জেলা সার্কিট হাউস প্রাঙ্গণ থেকে একটি বর্ণাঢ্য র‍্যালি বের হয় এছাড়া নওগাঁ চাপাইনবাবগঞ্জ সাভার বানিগঞ্জ সহ দেশের অন্যান্য জেলায় দিবসটি উপলক্ষে আলোচনা সভা হয়েছে महासड़क परिदर्शन बंगबंधु शेख मुजिबुर रहमान छवि विकृत मामल में बरशाल आगुलझर उपजिल सबक इनओ গাজী তারেক সালমানের জামিন না মঞ্জুর করে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দুই ঘন্টা পর আবারও জামিন দেন আদালত সকালে বরিশালে চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের বিচারক মোহাম্মদ আলী হোসেন এই আদেশ দেন সকালে আদালতে হাজির হয়ে জামিন আবেদন করেন ওই ইউএনও শুনানি শেষে আবেদন না মঞ্জুর করেন আদালত পরে দুই ঘন্টা পর বিশেষ বিবেচনা অন্তর্বর্তীকালীন জামিন দিয়েছেন আদালত নগর সাপাহার সীমান্ত থেকে দুই বাংলাদেশিকে ধরে নিয়ে গেছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ বুধবার ভোরে উপজেলার কলমুডাঙ্গা সীমান্ত এলাকায় এই ঘটনা ঘটে নগা বিজেপির অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল খিজির খান জানান ভারত থেকে গরু আনার সময় বিএসএফ সদস্যরা অবৈধ অনুপ্রবেশের অভিযোগে শফিকুল ইসলাম ও মোজামেল হোসেন নামে দুই যুবককে ধরে নিয়ে যায় এই ঘটনায় দুই যুবককে ফিরিয়ে আনতে পতাকা বৈঠকের আহ্বান জানিয়ে চিঠি দেওয়া হয়েছে এদিকে নগর বদলগাছিতে মাটির দেয়াল চাপায় দুই শ্রমিক মারা গেছেন দুপুরে উপজেলার সাগরপুর গ্রামে এই ঘটনা ঘটে নিহত দুই শ্রমিক একটি বাড়িতে পুরনো দেয়াল মেরামতের কাজ করছিলেন এক পর্যায়ে মাটির একটি দেয়াল তাদের উপর ধসে পড়ে আর এতে ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয় দুই শ্রমিকের নিহতরা সাগরপুর গ্রামেরই বাসিন্দা আবহাওয়া অনুকূলে থাকা এবার মেহেরপুরে চীনা বাদামের উৎপাদন ভালো হয়েছে বাজার দর ভালো পাওয়ায় লাভবান হচ্ছে কৃষকরা 
স্বল্প পরিশ্রম ও ফলন ভালো হওয়ায় দিন দিন জনপ্রিয় হয়ে উঠছে বাদাম চাষ তো হিনারানোর তথ্য চিত্রে দেখুন ডেস রিপোর্ট গেল কয়েক বছরের তুলনায় এবার মেহেরপুরে চীনা বাদামের আবাদ বেশি হয়েছে অন্যান্য ফসলের চেয়ে উৎপাদন খরচ কম হয় এই চাষে দিন দিন আগ্রহী হয়ে উঠছেন অনেকেই আলু তোলার পর জমিতে বাদাম চাষ করেছে কৃষকরা তবে ফলন আরও ভালো হলে বেশি লাভের প্রত্যাশা ছিল তাদের আলু তোলার পরে জমিটা পড়ি থাকে এই যে নিয়ে একটা ফসল ধরি পাই তারপরে বাদাম তোলার পরে ধানটা হয় 2200 2300 টাকা মন যদি ফলন যদি হতো তাহলে আমাদের একটু ভালো হতো বাদাম চাষে কৃষকদের সব ধরনের সহযোগিতার কথা জানালেন এই কৃষি কর্মকর্তা কৃষি বিভাগ থেকে আমরা বিভিন্ন ধরনের পরামর্শ দিচ্ছি যে ভালো যে জাতগুলো আছে সেই জাতগুলো সম্পর্কে কৃষকদের অবগত করছি এবং বিভিন্ন প্রযুক্তি সম্পর্কেও তাদেরকে অবগত করা হচ্ছে আশা করছি এই প্রযুক্তি অনুসরণ করে কৃষক লাভবান হবে এবং মেহেরপুর জেলায় এই চীনা বাদামের আবাদ উত্তর উত্তর বৃদ্ধি পাবে কৃষি বিভাগের মতে এবার মেহেরপুরে বাদাম চাষ হয়েছে একশো বিঘা জমিতে উত্তরের নদ নদীর পানি কমায় বাড়ছে ভাঙন মন্ত্রীর নির্দেশের পরও বন্ধ হয়নি এনজিওর কিস্তি আদায় সীতাকুণ্ডের ত্রিপুরাপাড়ায় টিকাদার কর্মসূচি শুরু আজও হাসপাতালে ভর্তি চার শিশু এবং মৃত্যু বার্ষিকীতে নানা কর্মসূচিতে স্মরণ হুমায়ুন আহমেদকে হাসপল্লিতে ভক্তদের এই ছিল নিউজ টোয়েন্টি ফোর দেশ সংবাদে এখনকার আয়োজন এতক্ষণ সঙ্গে থাকার জন্য সবাই ধন্যবাদ